bate-papo com futebolês. Oferecimento Casas Alves, construindo sonhos com você. Fala pessoal, estamos começando mais um papo com futebolês neste sabadão. Ótima tarde para você que está em casa, está esparramado no sofá. Você que está acompanhando também pelo YouTube, pelas redes sociais. Caio Costa e eu estamos aqui. Você mais tá um, né? Tô ótimo. Mais um, mais um para conta. E esse é de campeão. De campeão invicto. Tem que respeitar o nosso uhum. convidado de hoje. Paulinho Kobayashi vai estar com a gente. Paulinho, prazer ter você aqui. Obrigado pela, é por ter aceito o nosso convite. Você... Antes de qualquer coisa, né? Um baita jogador. Claro, a gente já demais. falava ali, já. A gente já tietava antes do programa começar. É, e aí, Paulo, eu quero começar lhe parabenizando pela sua trajetória, mas especificamente pelo título, né? Pelo bicampeonato brasileiro da Série D, pela campanha irretocável. E eu diria mais, pela, pela temporada irretocável. Parabéns, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, eu agradeço, agradeço imensamente de poder estar tá falando, conversando né, de futebol aqui. Eu estou mais calmo agora, né? <risos> Os objetivos <risos> alcançados, né? Quando a gente vem para cá, a gente vem naquela tensão, né? Nós temos que fazer aqui mais muita leve, coisa né? mais leve, né? <risos> Principalmente do ano anterior, né? Que foi um ano difícil, né? E aí você vem com todas essas competições, aí desde o início foi decisão, né? Já iniciamos com uma decisão contra o Asa, que ali eu já falei para eles, olha, nós temos decisão em dois dias, três dias aí, a gente tem que conseguir aí calendário, verba, que nem isso tinha, né? Difícil, a gente estava no começo do ano. E graças a Deus as coisas começaram bem, né? Começaram, e aí a gente está mais tranquilo hoje para poder conversar e falar sobre isso. Né? Caio, to, todo, todo parabéns é pouco para o Paulinho, né? Todo parabéns é pouco, mas vê que o cardiologista está em dia. <risos> Porque você falou logo do começo do ano, asa. Confiança. Lá, confiança lá. Asa e pênalti ainda os dois. Pênalti, não, porque eu vou chegar no jogo. O jogo do acesso contra o Maranhão, bicho. A gente tem muita coisa para conversar, <risos> mas eu tenho que perguntar uma coisa. O que é que passou na tua cabeça quando veio o gol do Maranhão de pênalti? Rapaz, ali quando veio aquele gol, logo ali no finalzinho do jogo, eu falei, meu Deus, não é possível que vai acontecer tudo de novo. Porque um ano, dois anos atrás, né, eu tava no América de Natal, foi uma campanha muito parecida com essa do Ferroviário. E nós fizemos assim, uma campanha que nossos jogos na, na, na arena era 3 a 0, 4 a 0. A gente ia fora, empatava, ganhava fora, voltava 5. Até mesmo no, 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 nos mata-matas ali que nós pegamos é, o time lá de, 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 de Maceió, o Cururipe, Cururipe, perdemos de 1 a 0. Quando nós voltamos foi 4 a 0 em Natal. Aí fomos com o Galvez... Empatamos um a um igual vez, voltamos, foi 5 a 0. Então, assim, é, são decisões que quando a gente chega para mata-mata com Floresta, que eu já tinha praticamente ganho aqui, né? Um jogo, empatei o outro lá, foi muito parecido com o Maranhão. Que foi. Empatou fora. Empatou fora 3 a 1 aqui, e, né? Na é, primeira fase. Na primeira fase. Então, assim, é um time que eu já tinha jogado, que eu fui para mata-mata. E foi exatamente o que aconteceu contra o, Fortaleza, contra o Floresta. Eu estava na América Natal, uma baita de uma campanha, só que aí no mata-mata nós ficamos no caminho. E aí quando sai aquele pênalti no último minuto, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, eu vou sair daqui desse jeito numa competição, não, não é possível, né? Eu, fizemos aqui a melhor campanha o tempo todo, e aí graças a Deus conseguimos o, o gol de empate, né? É, agora vai para os pênaltis, agora que seja feita a vontade de Deus, né? Mas ali eu confesso que o cardiologista ali, eu tinha que ligar para ele para perguntar, né? Ainda está em dia, né? <risos> Paulo, eu tava, desculpa, eu tava até sendo um pouco mal educado aqui, que eu tava procurando um, umas figurinhas que eu tenho no meu celular, não vai dar ah. pra galera ver direitinho, mas aqui, cê, não sei se você dá pra ver direitinho, aqui, ó. É. Eu tô sem óculos. Você tá sem É o Caio. É. Isso o Caio, sou eu durante a transmissão. Durante a transmissão. <risos> Tem um, eu vou, eu vou mandar pra você depois. É, não é comum a gente, né, tá, tá durante a transmissão, a gente se controla. Uhum. Gol, gol contra, gol a favor, a gente tá muito concentrado. Ah, não, anota, tá... Mas, Mas quando saiu gol, o gol de parte do ferroviário. Que, que saiu o aí gol, depois eu quebrei o protocolo, comemorei os pênaltis. <risos> não tava mais nem aí. Eu tava em casa, até pedi perdão público aqui à minha esposa, que eu tava, a gente tava assistindo o um jogo do ferroviário, de repente saiu o gol. Eu empurrei ela. Ai, menino, tá me tá machucando é. e tal. Porque eu, eu comemorei, a gente comemorou o gol daquele dia ali. Foi, foi um momento muito especial. E, e talvez, Paulinho, porque seria. Eu sei que futebol não tem justiça, assim, não tem. Não tem, não tem compromisso ser, né? com a justiça. O futebol Mas ele, seria ele é muito até injusto isso. o Ferroviário sair daquele jeito. Verdade, verdade. Seria muito injusto. A campanha que o Ferroviário fez, até o jogo em si, 
não, não podia sair, né? Até mesmo o jogo lá, né? Contra o Maranhão, nós tivemos muita chance, né? Nós tivemos chance até mesmo de ganhar lá. Você acha que o Flamengo jogou eu... melhor a partida de lá do que a daqui? Eu acredito que sim. E eu tenho, assim, o meu pensamento, o porquê que nós jogamos é, melhor lá do que em casa, né? Porque quando nós trouxemos o jogo para casa, mesmo sendo decisão, é, na cabeça do próprio atleta, nossa, acho que é normal, nós somos seres humanos, né? Você traz uma responsabilidade do ano anterior, de uma decisão dentro de casa, que nós precisamos ganhar, e aí você coloca tudo isso na sua cabeça e fala, poxa, eu tenho que ganhar esse jogo, eu tenho que ganhar esse jogo. Sendo que os outros jogos nós ganhamos natural. Você joga leve, solto, você ganha naturalmente. Assim, foi um do, uma maneira que nós jogamos assim com outro Pacajus, que você já estava mais solto. Jogamos assim também com o próprio é, é, Princesa lá de São Limão. É, sim, Princesa do São Limão. Princesa do São Limão. Nós jogamos o segundo jogo em casa mais leve, mais solto. E nesse jogo, especificamente falando, foi um jogo de acesso. É um jogo atípico, é um jogo que ia decidir o nosso ano. É totalmente diferente. Então, eu acredito que, assim, psicologicamente, o nosso time ficou um pouco, não abalado, mas tenso, ansioso, ansioso nervoso. E isso daí talvez atrapalhe um pouco e as chances que nós criamos lá, eu acredito que foi até melhor do que as, as chances que nós criamos aqui. E o goleiro deles também foi muito bem, né? Agora, é, tem uma coisa, eu tenho um grande amigo que é torcedor do Ferroviário, você certamente conhece o Chateaubriand Raiz lá do, do, do clube, e ele fica indignado quando a gente fala que o Ferroviário é meio que o segundo clube do, do estado, que dizem, vocês dizem isso quando a gente não está incomodando o Ceará e Fortaleza. Tem uma dose de verdade disso, mas por outro lado, numa divisão de acesso, você acha que você notou o quanto os torcedores de Ceará e Fortaleza compraram um pouco a ideia. Uhum. Como é que foi nessa reta final chegar, ver o PV, por exemplo, no, no jogo contra o Maranhão com mais de 8 mil pessoas, ver na final agora contra a Ferroviária mais de 12 mil, muitos torcedores do Ferroviário, mas muitos torcedores de Fortaleza e Ceará também. O elenco, por exemplo, quando vê o estádio cheio de novo, eu sei que a média de público do Ferroviário foi boa ao longo da competição dentro da realidade do Ferroviário. Mas bate aquela sensação do tipo, a gente está representando mais do que uma camisa, um estado no, no modo geral? Na verdade, sim. No começo, quando nós iniciamos na pré-temporada... É, tinha poucos torcedores, era questão de 600, 700, 800, é, porque assim, vem de um ano ruim, difícil, então é normal é, o sofrimento do ano anterior ficar desacreditado. Quando nós começamos a mostrar o futebol, desde o primeiro jogo, é, foi até engraçado, eu lembro disso como se fosse hoje, na primeira amistosa que nós fizemos, o juiz apitou a saída, todo mundo já começou, uh, o uh, time ruim, aí vai, né, xingando. <risos> Ele apitou, começou a vaia. O nosso time começou a jogar. Jogar, jogar, jogar. E aí, foi muito próximo daquele jogo que eu fiz é, contra o Fortaleza, o ano passado. Que foi, eu acredito, que o melhor, os melhores jogos que o, que o, a Ferroviário, o Ferroviário fez é, o ano passado foi nos dois, nas duas decisões contra o Fortaleza, o Fortaleza. Que eu tive tempo para trabalhar. E nesse eu tive tempo para trabalhar. O que aconteceu? No, no, no início, já começou o time a jogar e eles pararam de vaiar. Nós começamos a jogar, 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 fizemos 1x0, fizemos 2x0, 3x0, começaram a aplaudir. A partir dali, o torcedor começou a vir. Eu acredito que o torcedor começou a espalhar. Olha, o time está bem, é bom. o time é bom. Aí ganhamos o segundo amistoso, ganhamos o terceiro amistoso. Quando nós fomos para a fase é, ali de, de decisão, já contra o Asa, que nós ganhamos nos pênaltis, depois classificamos, ganhamos. E na estreia contra o Ceará, que nós ganhamos de 3 a 0 ali o torcedor começou a acreditar. Por isso que eu acredito que mudou completamente. E quando eu vi o estádio cheio nas decisões agora, principalmente nesse último aqui, é, tá certo que poderia ter torcedor do Ceará do, e, do, e do Fortaleza, mas o que me chama muito a atenção é que a maioria ali, eu acredito que 80%, 90% estava tá vestida a camisa do Ferroviário. Sim. Então é isso que eu achei bonito, que eu achei assim, demais, é, assim, me comoveu bastante, porque não é torcedor do Ceará que vai lá para torcer, põe a camisa dele de não. passeio e vou torcer para ajudar. Não, vestiu a camisa. Então isso daí que, eu, que me chamou muita atenção, que eu falei que é minha casa aqui, porque eu me senti em casa, que você fala, opa, eu estou aqui, eu estou sendo apoiado. Então isso daí é uma das coisas que me chamou muita atenção e me deixou muito feliz. É, principalmente ali nesses últimos jogos do apoio do torcedor. O PV estava muito bonito, Paulinho. Eu posso dizer que eu estava na... Fiz... Fazia tempo que eu não ia parquei bancada, fiz questão de ir para ver o entorno lá. Até fiz, fiz vídeo seu quando termina o jogo. Você, é... Você dá quase uma volta olímpica sozinho Pô, lá, exatamente. agradecendo a torcida. É, é. Um vídeo espetacular também. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas você tocou no assunto do... da estreia na... na fase de grupos da Copa do Nordeste. né? Já vinha de duas... 
é, boas cartadas contra a Asa e Confiança, mas pegava o Ceará, que por mais que tenha sido rebaixado da Série A para a Série B, todo o poderio financeiro e etc. E não é que o Ferroviário ganhou, eu trabalhei nesse dia. O Ferroviário é, passou, passou o caminhão, caminhão por cima do Ceará naquele dia. O primeiro tempo do Ferroviário, o Ceará não encontrou a bola, não, não, não soube o que era jogar. Quando foi, o Ceará foi acordar para o jogo, já estava o placar elástico. E eu queria que tu falasse da importância desse jogo, assim, como não só para o torcedor acreditar, mas talvez até internamente, para vocês mostrarem, ó, ó quem foi que a gente jogou, né? Ó, ó como, como a gente jogou, né? Como a gente dominou o adversário. Foi exatamente quase que essas palavras que eu usei para eles. Quando eu comecei a, é, os trabalhos, eu sempre falei para eles, olha, nosso time é bom, vocês são bons para caramba, cara. Vocês têm que acreditar. Nós vamos jogar futebol. Nós não vamos é, se defender e ficar querendo... Ah, vamos jogar com um time grande e a gente vai... Não vamos, vamos perder de pouco. Não, eu sempre falei para eles, vocês são bons pra caramba, cara. Vocês são jogadores, são craques. Vocês têm que jogar. Vamos jogar. Independente do adversário. Quando nós fizemos esse jogo contra o Ceará, todos eles ficaram assim, rapaz, nosso time é bom. Vamos. Aí, todos os jogos que nós fizemos, fizemos contra o Bahia lá, um baita de um jogo contra o Bahia. O próprio CSA, se não me engano, nós tínhamos um jogador um expulso, um, né? ainda tinha um a menos ainda. Nosso time jogou muito futebol. Então, assim, é, isso daí é, são coisas que eu fiz com que eles acreditassem muito no potencial é, do grupo. Não só individual, mas sim do grupo. Acho que todos eles se acreditaram, é, principalmente naquilo que eu passei para eles. E, taticamente, eles foram muito ob obedientes em todos os jogos, independente de, de um adversário é, com maior investimento ou, ou aquele que não teve tanto investimento, mas estava é, numa competição difícil. Então, nós tínhamos que encarar dessa maneira e jogando futebol. É, então, isso daí foi fundamental para que a gente tanto na Copa do Brasil, na Copa do, do Nordeste, quanto na Copa do Brasil e no, no, no Brasileiro, é, nosso time jogasse igual. Então nós tínhamos um padrão. Até quando teve muitas trocas, muitas mudanças, e até me falaram, poxa, o time joga na Fares Lopes com um time alternativo e joga igual, e joga bem. É porque o trabalho foi bem feito e eles abraçaram a ideia e nós tínhamos um modelo de jogo. Nós tínhamos, assim, uma maneira de jogar, independente de quem entrava ou quem saía. E nessa maneira de jogar, o que chama mais atenção, desculpa, Renato, é... foi o Viário não abdicava de atacar, independente de quem ele enfrentava. Você falou do jogo contra o Bahia, que foi uma pena, era para ter ganho aquele jogo de 2x1, um. aliás, o segundo gol é um golaço, a jogada sai lá do Eder, vindo é. de trás, uhum. triangulação, o Eric Puga corre para um lado, o Ciel corre para o outro, a defesa do Bahia fica sem entender o que é está que acontecendo. O jogo contra o Ceará, aliás, o Ferreira não perdeu para o Ceará esse ano. É um 3x0 e 1x1 um um no estadual. Uhum. Contra o Fortaleza, sempre foi jogo duro. Só aquele jogo da semifinal do estadual, o jogo o de volta, com tudo. Já, já, um já é um outro momento da temporada do próprio Fortaleza, que tinha um elenco maior. Mas sempre um time muito ousado, querendo ganhar, jogando para ganhar, sem muito... Sem aquela história de jogo de segurança. Primeiro jogo da semifinal do estadual... E se a gente falou do Ceará aqui, imagine falar do Fortaleza e como o Ferroviário dominou o Fortaleza no primeiro tempo também na final da, da semifinal. Da semi. E eu, eu tava até dizendo, até completando o que o cara falou, o Ferroviário vai, vai ficar com o time esse ano marcado, todo mundo vai lembrar do time. Lincoln, Vinícius Paulista, Felipe Guedes, Eric Puga, Deizinho e Ciel. Todo mundo vai lembrar desse sexteto. Fora o Matheus Silva na lateral esquerda. Fora que Douglas, fez... a gente tem que falar um pouquinho fora, do Não, eu digo assim, depois. fora da parte defensiva, sim, mas sim, sim. Tipo, a gente, o Ferroviário... É esse time ofensivo, a gente vai lembrar desse time que empurrava o time adversário para trás, né? É, isso daí é um, é um, assim, é um jeito que eu, eu acredito muito, que assim, eu falo que time grande joga para frente, né? Time grande não pode se defender. E eu sempre falei para eles que eles são grandes, pô. E nós estamos num time grande. O ferroviário é grande. Então, eu coloquei na cabeça deles que nós tínhamos que jogar futebol. E, independente se perdesse, é, a responsabilidade era minha. Eu sempre tirei a responsabilidade deles de, de, de qualquer tipo de situação negativa e deixava eles à vontade para jogar futebol. E eles acreditaram e foram todos os jogos que a gente fazia, independente do, do adversário, se era um time grande ou se era um time médio, o próprio time assim, sem tanta expressão, nós encaramos igual, com a mesma responsabilidade de jogar futebol e saber se defender, saber marcar bem posicionado, taticamente sabendo jogar futebol, então assim, esse jogar para frente, jogar mais ofensivo, numa linha mais alta, isso daí é, é o trabalho que nós fizemos. É um trabalho espetacular, inclusive, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Papo com Futebolês, papo ótimo com o Paulinho Kobayashi, e eu sei o que, é que você está querendo que eu pergunte, eu sei, a gente vai já falar sobre isso, tá bom? 
A volta do intervalo a gente conversa. De volta com o papo com o futebolês, a gente chega falando das Casas Alves. Presta atenção, ó. Última semana do mês de aniversário das Casas Alves. Momento importante também para você que está querendo aí fazer uma reforma na sua casa. Fiquei sabendo, inclusive, já me passaram essa dica que essa última semana agora vai ter um movimento especial. Na quarta-feira vai ter uma live shop no Instagram das Casas Alves. Então já segue aí o Instagram, arroba Casas Alves, porque nessa live vai ter uma série de preços, série de produtos com preços inacreditáveis. É isso mesmo, produtos que você pode usar na sua construção, na sua reforma aí. Então se liga na Live Shop que vai acontecer no próximo dia 27 no Instagram das Casas Alves. Como você já sabe, a gente sempre fala aqui sobre o preço. Então lá é uma loja conhecida por ter os melhores preços, por ter sempre as melhores facilidades. Então não deixe de conferir essa Live Shop. Momento importante, momento de aniversário. E como a gente sempre fala, é você que ganha o presente, tá bom? Casas Alves construindo sonhos com você. Aí, Paulinho, a gente, a gente volta nesse, nessa volta do intervalo aí, falando sobre um tema que é importante, né? Um tema que é todo torcedor do ferroviário tem esse, essa curiosidade, né? Trabalho ruim, o pessoal quer que o cara vá embora, vá para bem longe. Trabalho bom, é natural que todo mundo, Paulinho, fique aí e tal, como é que vai ser para 2024? E a pergunta que não quer calar, Paulinho, como é que tá a trajetória aí para o ano que vem? Sei que você recebeu proposta aí de. Alguns clubes durante a, a Série C, a Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive de time de Série C, mas como é que está a sequência aí da, da sua trajetória? É aquilo que eu falei a respeito de propostas, né? É, realmente eu tive propostas até no, no decorrer da competição e eu sempre respeitei muito o Ferroviário, sempre tive esse respeito porque é um time que eu falo que é minha casa, me acolheu, acreditou principalmente esse ano, né? Esse ano acreditou no meu trabalho. E eu não dei ouvidos é, aos outros, às outras propostas, né? Até mais interessante, se fosse falar até financeiramente, eu teria que ter saído se eu pensasse dessa maneira, né? Então, não, não foi o caso, porque eu acreditei no trabalho e no projeto, né? Então, uma coisa que me chama muita atenção é justamente o projeto que é, esse ano aqui me deixaram trabalhar, acreditaram e, e eu também tinha essa certeza que eu poderia conseguir o acesso aqui, né? E graças a Deus deu certo e fomos coroados com o título e a invencibilidade. E agora para frente, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente o projeto. É, não que aqui não tenha o mesmo projeto, é que de todas essas propostas que eu tive, eu tive uma, uma proposta que me chamou a atenção justamente assim, aonde eu posso chegar? Assim... Hã? A ambição do projeto? A ambição do projeto, é exatamente essa é a palavra perfeita, a ambição do projeto. Assim como eu cheguei aqui no Floresta, quando eu saindo de São Paulo, as pessoas falam assim, você vai para Floresta? Que time é esse Floresta? Hoje todo mundo sabe que é o um Floresta. Hoje em São Paulo todo mundo fala, pô, o Floresta é um baita de um time, é um baita de uma estrutura. Então é exatamente isso que eu vi, que eu enxerguei nesse convite que eu tive. É, não que eu esteja trocando o, o ferroviário, mesmo porque o ferroviário, como eu falei, é minha casa, que eu me sinto bem. Eu, tanto é que quando acabou a competição, eu, caramba, não tem treino amanhã? Eu fiquei, meu Deus, eu quero, é que eu quero, vou, eu quero né? ir para o treino. Né? É. Aquela história, eu quero dar treino, eu quero ir pro, pro, lá para o Euzir, eu quero estar tá lá. Então, é, é como assim, eu me senti em casa. Mas eu não posso deixar de, de ter essa ambição, de, de, de ter um projeto assim que eu que eu enxerguei até mesmo quando eu vi o operário, o treinador ficar lá quatro anos, cinco anos, sair do nada, de repente chegar numa Série B. Esse tipo de projeto que eu fui, é, que me chamou a atenção, que eu fui convidado. Então é nessa visão que eu estou tendo. E isso também não significa que eu vou ficar lá esses cinco anos o tempo todo. né Tanto é que é um projeto agora inicial, que não, não é para o ano todo, o brasileiro vou estar livre, é, isso daí é uma das coisas que foi conversado, inclusive, né, que eu pudesse ficar livre para trabalhar para um campeonato brasileiro, quem sabe até mesmo voltar para o ferroviário, onde eu me sinto bem, é, e eu tenho essa, essa possibilidade. Né? Então, é, o que me chama muita atenção é justamente essa questão de poder estar tá saindo, tendo a porta aberta também, é, para que eu possa voltar quando necessário. Né? Também é, não quero tirar espaço de ninguém, mas eu acho que às vezes a gente tem que dar o espaço para as pessoas também mostrarem o trabalho. Né? Porque eu tive essa oportunidade, da primeira vez eu não tive, 
E aí foi tirado de mim. Eu sei que o quanto é ruim as pessoas querem entrar. Ah, vou entrar no lugar dele. E agora eu dar esse espaço também para alguém. né? Então, é dessa maneira que eu pensei, podendo dar espaço para alguém e, e me valorizando de outra forma. né? Não só no clube que eu vou, mas até mesmo aqui. Porque às vezes as pessoas assim, não, tá dando certo, tem que continuar. Mas às vezes vem um outro aqui, talvez dê certo também. Se não der certo, vão lembrar do meu trabalho. Então, vai me valorizar também. né? Então, é nesse tipo de situação que eu me coloco hoje. Não estou querendo trocar ferroviário. Eu estou abrindo espaço no ferroviário, mas como eu falei, eu quero voltar ainda para o ferroviário. Eu sei que aqui eu tenho ainda muitas oportunidades a crescer profissionalmente, que eu falei que quando eu vim aqui que eu aceitei essa, esse convite, o que mais me chamou a atenção não foi o valor financeiro, foi justamente a camisa do ferroviário. Que eu falei, o ferroviário é grande e aqui eu vou ter a oportunidade de poder mudar o patamar da minha vida profissional. E é um projeto que tem, é, um, um, nesse primeiro momento, um período curto, mas que o projeto do clube é um projeto mais, mais amplo, né? Um projeto é até maior. usado, né? Eu achei até usado. E eu gosto dessa ousadia. Tanto é que meu time joga para frente, né? Com ousadia, né? Então é da maneira que eu, que eu gosto de jogar futebol. Eu tô enxergando essa, esse, esse convite, né? Então uma, um convite ousado, um projeto ousado. E isso me chamou a atenção. Projeto... projeto com carta branca para botar elenco. Total, total. É, e atrás de, de perfil de jogador que você queira trabalhar, tudo esse carta tipo de... Carta branca total e, e também tendo o um recurso para poder... Ah, não, eu quero fulano. Então vai atrás, eu vou atrás do fulano que você acha que vai ser é mais ou menos assim que está que sendo feito esse projeto. né Então isso daí me chamou muita atenção. O projeto a gente está falando foi o assunto da semana, né? O assunto o, desde segunda, desde que terminou, né? A, terminou ah, na. Confirmou o título no sábado, já é, já. Já, já tinha essa, essa informação, né? O Paulinho está tá deixando ferroviária e especulou-se durante toda a semana aí. O Paulinho está indo para o capital o nome do time do, do, do Distrito é, Federal. Mas assim, né? uma coisa que eu queria que ficasse bem claro, que eu não tinha nada certo. Antes, né? Antes. É, isso daí é importante saber que eu não tinha nada certo com o capital. né O, o que estava certo com o capital era o convite deles para mim. Isso e você não, não e quer saber? Falei, não, antes do acesso, eu não quero perder o meu foco é, com o ferroviário, que é o acesso. Quando conseguimos o acesso, aí o meu foco já era pessoal. É, porque eu já tinha conseguido o objetivo aqui. E eu falei, não, agora é pessoal, eu quero o título. Quer ser campeão. Quero ser campeão. E aí ele respeitou. Então, esse daí que eu achei interessante, além de tudo isso, ele respeitou esse, esse espaço. E mostrou que, eu que pedi, ele queria né? você. Né? E ele mostrou que ele porque queria. Não é, ele não estava atrás de um treinador para assumir no dia seguinte. Né? É. Eu quero o Paulinho Cobaiacha, eu vou esperar o tempo então, dele assim, para começar a Que fique coisa. bem claro isso, que eu não. Não é que, ah, não, já estava certo, pensando, já estava né? pensando, já. Não, pensando, eu, eu até pensei. Mas eu foquei primeiro no ferroviário para poder buscar aí o, o, o acesso e o título. E depois disso, sim, aí a gente começou a conversar um pouco mais profundo da situação, e mesmo porque eu, eu esperei para conversar com a diretoria também, tudo isso foi explicado, foi falado, é, foi tentado até um, um acerto, um acordo, mas como assim, o projeto talvez um pouco mais ousado do que é propriamente dito o que tem o ferroviário hoje. Então, foi o que pesou um pouquinho mais. É, e aí, é, é, só para a gente fechar esse, não sei se você vai querer continuar. Não, né? continue. É, 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 aí é mais uma, uma opinião, não é o Paulinho que está falando. né é, Acho que o treinador também tem que pensar dessa forma. Eu, o Paulinho completou um ciclo. Começou o trabalho, começou e entregou a e está é. terminando. O Paulinho está fazendo tudo direitinho. Conversou com a diretoria, conversou Ao mesmo com... tempo que o clube tem o direito, às vezes, de terminar o ano e dizer... É, não tô nem falando da demissão durante a temporada, tô falando é. de terminar o que, ano. Que ser... acontece bastante, né? É, é, acontece é, é, bastante. é o que mais acontece. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Mas você falou, e era óbvio que a campanha que o Ferroviário fez no ano todo, é bom frisar isso, né? Não é uma campanha da Série D. O Ferroviário fez o ano todo propostas de time de Série C, Tive de... que é um campeonato com mais visibilidade, você vai enfrentar camisas maiores. Eu, eu tava olhando agora, no final de semana, o jogo do Pai Sandu. Uhum. É difícil você encontrar uma terceira divisão no mundo que é. vai botar 45 mil pessoas no Mangueirão. É muito fazer a bonito festa o Mangueirão. Que você vê é, é. O, o Paixão do Fazendo, como a gente já viu o Remo fazer, enfim, como vimos em outros tempos do Fortaleza. A Série C brasileira ela tem um, um potencial econômico e popular que terceira divisão, acho que do lugar nenhum do mundo, vai ter. Uhum. Mas o que é que te convenceu internamente de. Não, não vou nem escutar, não, que eu vou ficar aqui no Ferroviário. Qual era. Era a certeza que esse time ia subir, era a certeza que o trabalho era bem feito, que o grupo era bom. A gente fez uma entrevista outro dia com o Juninho Xadar, 
Porque o Juninho é o único bicampeão legítimo, né? Ele é bicampeão, ele é campeão em 18 e campeão esse ano. A participação dele dentro de campo ela é pequena. O Juninho pouco atuou. Mas ele fala uma frase que dizendo que ele disse, cara, eu cheguei aqui, eu vi como esse grupo era bom. Como os caras aqui eram bons. Isso aqui vai dar certo. Ele falou assim, Caio, é... cara, a gente chegou lá na, na, no momento de despedida lá e ficou todo mundo, é, Vamos pra acabou, onde? né? A gente acabou. Vai, pô, vai ter que desfazer, porque criou esse laço, né, Paulo? É exatamente essa sensação que eu tive quando acabou. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Acabou. É, então, assim, foi um, um ambiente que nós construímos ali que era de prazer. Prazer de jogar futebol, prazer de estar ali. Essa, essa unidade que eu falo que nós conseguimos construir, que isso daí realmente... É, nós tínhamos aqui... E essa unidade dava certeza? No fundo, assim, você Isso tinha... Isso daí era a coisa que me, me deu a certeza de não sair para uma Série C, por exemplo, porque eu disputei uma Série C, eu tirei também o Imperatriz na Série C, da zona de rebaixamento, e eu classifiquei para o acesso no jogo contra o mata-mata contra o Juventude. Então, assim, a experiência de Série C eu tenho, até mesmo para o próprio é, Autos, eu trabalhei dois anos no Alto na Série C, livrei o Autos duas vezes do rebaixamento, então, assim, é, eu sabia o que eu poderia enfrentar na Série C. Eu tinha essa, essa ideia. Assim como na Série D também, que eu trabalhei com altos numa Série D, e uma pelo América de Natal, Natal, e essa daqui também seria a terceira Série D minha, é, que eu ia disputar, que agora, quer dizer, que nós conseguimos é, o acesso. Então, eu tinha essa certeza que aqui eu poderia conseguir o acesso. Então, eu fiquei pela minha ambição também, né? Eu falei assim, não, eu preciso de um acesso na minha vida profissional. Eu tenho título de campeão estadual. Eu não tenho nacional nem acesso e nem título. Então, e, e, eles me davam essa certeza, esses atletas. Foi o que me fez rejeitar qualquer proposta que eu tive de Série C e até mesmo de, de outros clubes, né? De, ah, não, para você sair, para você vir para cá, para um projeto, um projeto desse, por exemplo, eu não, eu não pensei enquanto eu não conseguisse o meu objetivo. Então, foram essas coisas que me deram a certeza. Esse grupo, o dia a dia, o trabalho, o treinamento, é, a credibilidade que eles tinham em mim, eles acreditavam muito em mim. E tudo que eu pedia, eles faziam. Às vezes, jogada ensaiada de, de, de escanteio, de uma falta, quando chegava no jogo, eles faziam e saía. E saiu o gol. Saiu vários gols que nós fizemos de jogada. Então, assim, você via que eles queriam me escutar e queriam colocar em prática. Isso me dava a certeza que eu poderia conseguir o objetivo. Então, isso daí que fez com que eu recusasse qualquer proposta para sair. Primeiro, Paulo, você tá Pode falar, pode. Não, porque só para continuar em grupo. É, é, grupo mesmo. Falando... Desse grupo não dá para não falar do Ciel e do Douglas. Fala um pouquinho, primeiro do Ciel, depois a gente fala um pouquinho do Douglas. Eu ia falar, pô, o Paulinho tá, tá bem fisicamente. É, ah, para quem okay. viu o Paulinho jogando, sabe que é um meio de qualidade. Eu ia falar do Ciel, né, pô? Dá para fazer uma dupla com o Ciel, não? Ciel. É a importância de falar dele, do, do Ciel 99, né? Bom, assim, o Ciel, quando ele chegou aqui no final do ano, ele me chamou muita atenção, é, não só pelo preparo físico dele. Por ter 41 anos, você vê que ele corria igual os meninos. É, quando acabava o treino, ele pedia para treinar mais. E aí eu ficava preocupado, porque assim, eu joguei até os 39 também. E chega um determinado momento que o desgaste, é, fisiologicamente falando, pode gerar uma lesão. Então a minha preocupação era perder o Ciel. Nessa Sim. uma lesão, né? Um trabalho. Você tinha que ter ele inteiro. Eu tinha que ter ele inteiro. No mata-mata e o que foi, né? E, todo, e, e o... acabou perdendo ele por. por... 30 dias? Pô, chegou 30 a ser dias, 30, 30, 30 dias. dias. Ainda perdeu ele, né? Ainda perdi. Então, assim, é, o Ciel, quando acabava o treino, ele pedia para treinar mais. O que, que acontecia? Os garotos iam treinar com ele. Então, ele incentivou muito o algo a mais. E ele era um, era um, era um, um atleta que ele fazia com que os, os jogadores mais jovens se interessassem em, em melhorar, se mais. em se cuidar. Então, assim, ele foi muito importante para a gente, não só como capitão, líder, e sim no treinamento, no dia a dia. Né? Então, assim, ele, ele mesmo me ajudou muito nessa questão de, de, de dar um pouco a mais, além do que você pode. Então, ele foi importantíssimo para mim nos treinamentos, no dia a dia, na liderança dele com o grupo. Né? Então, ele sempre foi um líder muito positivo. Me ajudou bastante ele. O, a, o, a palavra ensina... Mas o exemplo arrasta, né? Já dizia um grande pensador, né? Então, eu, o Ciel veio aqui e eu ouvi de outra pessoa, é legal, né? Porque às vezes, o, não que o Ciel tenha feito isso, né? Às vezes tem, pô, eu trabalho mais... Eu ele ele fica falou aqui que ficava louco quando ficava fora da relação, por exemplo. É, eu eu, eu já cheguei para ele, pô. 
Paulinho, você, você vai me deixar fora, mas eu quero jogar. E o Paulinho, não, mas é para lhe preservar, mas eu não quero saber, eu quero ir pro Aconteceu jogo. Aconteceu isso daí mesmo, principalmente quando eu comecei a dividir né, o grupo, porque aí eu tinha que dar o descanso de uma semana para alguns, e aí eu quebrei uma semana, principalmente quando chegou no, nos mata-matas ali, próximo dos mata-matas da Fares Lopes e da, ah, e da Série D, eu não podia fazer domingo, quarto, domingo, domingo, quarto, domingo. Então, o que eu fiz? Eu falei, ó, vou falar um negócio para vocês. Nós vamos dividir o grupo. Nós vamos levar um grupo para viajar. Alguns vão no banco, outros nem vão viajar. E os outros que via jogarem domingo, não jogam na quarta. Aquele que joga na quarta, não joga no outro domingo. Então, eu fiz essa, essa mescla, né? E deu certo porque todos os jogadores eram muito obedientes, né? Então, eu falo assim que, taticamente, nós ganhamos muitos jogos. E principalmente porque, independente de quem vinha jogando há mais tempo ou quem entrou depois, foi muito é, obediente e fez acontecer, né? Então, é, nessa hora que a gente falava para o Ciel, Ciel, você não vai nesse jogo. Ele, mas como assim? Deixa eu ir, deixa eu jogar. Eu, eu quero ser artilheiro. Então, ele sempre quis ser artilheiro. Aquela história do Fominha, né? O Fominha sempre quer jogar mais que os outros, né? Mas aí ele sempre foi muito educado, sempre foi muito obediente também. Quando a gente falava para ele, explicava, ele não ia. É muito bom, né? Você vê aí por que, que as coisas dão certo, né? Galera, você que está na TV, o papo tá bom. A gente vai continuar o papo no YouTube. Eu te convido aí para lá também. Na semana que vem a gente está de volta aqui na TV Jangadeiro, uma da tarde, com mais convidados de alto nível aqui também, tá bom? Grande abraço, até a próxima e corre lá pro YouTube porque o Paulinho vai falar do Douglas agora, o paredão pegador de pênalti. Tchau, tchau. Paulinho, a gente segue com Douglas. Douglas também foi outro grande personagem dessa campanha, né? É, realmente o Douglas, é, ele foi surpreendente. Você, você conhecia o histórico dele de pegador de pênalti antes de chegar no Ferroviário? Ele, ele tava no, 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 no Floresta, quando eu estava no, no, no América de Natal. Ah, né? tava, tava. E é porque ele já tinha eliminado o Santa Cruz na então, Copa do Nordeste. Lá no, né? lá porque em, a, o legal é que a gente puxar, o, o Douglas jogou a Taça São Paulo pelo Fortaleza, e o Fortaleza eliminou o Corinthians dos pênaltis, com ele pegando pênalti. Isso é. veio desde a base, essa história do Douglas ser um baita pegador de pênalti. Paulo e já aí tinha, já tinha sofrido com, com o Douglas. Douglas. Quando tem isso a favor esse ano, valeu a pena demais para você. Eu né? falava muito com o Douglas, o Deizinho, o Marconi, o próprio Alisson. Tava tudo lá no Floresta. Tudo na floresta. <risos> Olha, ó, vocês me tiraram do título, vocês vão me devolver, viu? Eu quero meu título de volta. Me dá meu acesso, vocês tiraram meu acesso. acesso. E pegava no pé do Deizinho, assim, você fez gol no acesso lá, você tirou meu acesso, você fez gol contra mim. Quero ver se você vai fazer a favor agora. Ele fez gol na final, pelo ele menos. Fez gol você, do título, agora. né? Começa com ele, começa com ele, gol do título. Né? Não fez do acesso, mas do título é. ele fez. Né? Então, assim, é, era uma, uma situação que a gente brincava muito no dia a dia, né? tanto para o Douglas como para os outros também. Né? Que eu precisava desse acesso, eu quero esse acesso. Vocês me tiraram, vão me devolver. Me devolver. E aí, eles, graças a Deus, as coisas aconteceram e, e me deram esse acesso. E ele também foi outro cara assim que é, você falou que ele surpreendeu, mas por quê? Por que, que ele surpreendeu? Porque ele também era outro líder, ele só não tinha faixa, mas ele era um capitão. Ele era um capitão sempre foi um capitão ali, todas as decisões que iam ser tomadas, ele estava à frente junto com o Ciel. Então, eram os dois que tinha assim, como capitão. Eu só não coloquei ele mais como capitão, porque eu prefiro alguém mais próximo do árbitro. Então, às vezes eu colocava o Alisson, às vezes eu colocava o Guedes. E teve uma situação que eu coloquei ele também, mas eu, eu prefiro mais alguém na linha ali para estar tá próximo do sim, árbitro. Sim. Mas ele já era meu capitão, ele já era meu líder. Então, eu nunca acho que nem dei essa explicação para ele. E nem para os atletas, né? Porque eu sempre procurei estar. Tá... Eu entendo assim: quanto mais próximo do árbitro você tiver, você vai lá e fala: ó, um... oh, essa falta aqui, pô, professor e tal. E o goleiro não tem como sair lá de lá trás. Do lado, do lado pode olhar é, um pênalti, por exemplo, o professor foi pênalti. Ele vai sair lá do meu gol para ir lá reclamar do pênalti. Mas ele sempre foi líder, sempre foi capitão. Tanto é que na hora de levantar a taça, foram os dois que foram levantar a taça. E por isso você levou ele para o jogo, mesmo você ter condição? Levei ele para o jogo, mesmo não tendo condição. Mesmo ele fazer condição. parte, sentir é. aquele clima, ele não, tá porque, lá. Assim, na verdade, ele cooperou com a gente ali 99%. Né? Não que o Igor não fosse importante, mas no decorrer de todo o ano, ele não poderia ficar na arquibancada esperando o que legal. fosse acontecer. Então, Foi legal, ele tá de uniforme. De uniforme, também, ele né? faz é, parte é, do é. jogo, ele, ele tá na súmula. É, independente de jogar ou não. Ele até tentou treinar. Pô, a pessoa não deu. Não tem problema, você vai pro banco. Se fosse pra pênalti, você não tinha a menor condição de entrar, né? Não, eu não ia colocar. Então, ele ele não. andou, andou é castigando, né? Não, é porque o torcedor, quando viu a escalação, imaginou do é. subconsciente dele. O Douglas vai pros pênaltis, se for. É né? o modelo Vangal 2014, tá entendendo? Saiu é. o goleiro, entrar o goleiro do banco pra ir pros pênaltis por conta da especialidade. 
E esse e mesmo porque foi... quando tava ali 2x1, um, aí eles vieram tudo para cima da gente, eu já tinha feito todas as substituições. Se é. tomasse o gol, não tinha nem como colocar ele. É, foi, e assim, foi um dia realmente especial, foi muito legal. Foi outra coisa assim, eu tava na arquibancada, como eu falei, ver o Douglas de uniforme comemorando. Muito bacana. Foi muito simbólico assim, né? Porque foi... Normalmente quando acontece isso, o cara não sai nem na foto. Hoje em dia sai, né? O cara vai lá... É, entra... não tem mais aquela é. coisa da foto de campeão, seus 11 titulares, né? Mas, mas aí... A seleção de 2002 mas, mas, mudou mas, mas, isso. Mas, por exemplo, se são os 23 mundo. e ele não tá no banco, ele não sai na ele, foto é, do eu, jogo, então, né? Ele, exato, ele não estaria de uniforme. Mas nesse dia foi, foi uma decisão bem, bem legal, assim, é. bem admirável. Isso é gestão de elenco, né, Paulinho, também? É, é assim, tanto é que ele também me pediu, né? Professor, eu posso ir no banco? Eu falei, não, não, sem dúvida, você vai no banco. Daí eu, não, eu já tinha... Eu tinha feito isso já no jogo do acesso, que na hora da palestra... Eu falei para todos eles, independente se aqueles que foram cortados também, que não poderiam ir para o banco, eu falei para ele, eu quero todos vocês para escutar minha palestra. Eu levei todos eles para o hotel. Todos vocês vão para o estádio no mesmo ônibus, todos vocês são importantes. Isso daí eu fiz, é, porque assim, eu, eu é natural, eu, como eu senti já o que eles sentem, né, eu falo assim, o ex-atleta tem uma pequena vantagem. Porque eu sei quando o atleta está cansado, eu sei quando ele erra um gol, eu sei o que ele está sentindo no intervalo, eu sei quando ele vem com a torcida pegando o pé dele. Ele é cortado. Ele, sei quando ele foi cortado. Eu sei o, 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 o sentimento dele de não ir convocado. Eu sei o sentimento dele de, às vezes, achando que aquele jogo é para ele e o homem não me coloca. Então, esse sentimento eu tenho. E, e vem cá, Paulinho, por mais que o, o, o grupo fosse separado em dois, vocês perderam a final entre os jogos da do jogo contra o Maranhão, né? Como é que foi? Porque perde um título contra o Iguatu. Por mais que o objetivo, que era a vaga na Copa do Brasil, já tinha sido conquistado, e que existia um objetivo muito maior, que era vencer, conseguir, tirar, conseguir o acesso à Série C, tinha uma final de campeonato nesse caminho. A gente até bateu muito aqui na tecla que faltou o mínimo de sensibilidade à Federação Série de Futebol Sim. de colocar esses jogos... É, de, entre, eu acredito que poderia ter sido, embora ninguém sabia que a CBF ia fazer a loucura que fez <risos> com as datas, mas imaginando que a Série D ia continuar no seu calendário natural, jogos ao final de semana, eu imagino que se fosse entre os jogos da semifinal do campeonato Sim, da Série D, contra o Caxias, era, por exemplo. Contra o Caxias, tendo em vista que, imaginando que a CBF tivesse mantido uma tabela com lógica, coisa que ela não fez, do que foi feito no Ferroviário ter que rodar. O Ferroviário fez jogo em Juazeiro, no meio de jogo de Série D, uhum. e fez esses jogos. O grupo assimilou bem aquele resultado lá em Iguatu, que foi em pênalti. Eu sei que não era um time todo titular, eu acompanhei o jogo de volta, assisti o jogo todo, até o Igor jogando no gol, tudo. Mas sentiu alguma coisa ou não? Foi calma que tem coisa maior para conquistar. Então, é, o que foi passado para eles foi justamente isso. Nosso objetivo foi alcançado, não desmerecendo a Fares Lopes. É, assim, talvez o maior culpado de tudo isso, como eu falei, foi a federação. Porque a federação, se nós não tivéssemos classificado, a federação também não ganharia nem ponto na CBF, talvez nenhuma verba da CBF, se nós tivéssemos ficado fora da, da, do, do acesso. E aí quem perde com isso também é, é, é a federação. E eles não pensaram isso, Todo entendeu? mundo teria perdido. Todo né? mundo teria perdido. E nós seríamos, não, lógico, o maior prejudicado. O estado do Ceará, o Atlético Cearense vai jogar a Série Verdade, D porque o Ferroviário porque subiu. Porque o Ferroviário subiu. Isso. Então, assim, é, tudo isso poderia ter pensado. E nós, quando fomos para lá, uma, uma das coisas que eu passei para eles foi justamente essa tranquilidade. Aconteça o que acontecer, nós já fizemos o que tinha que ser feito. Lógico, nós queremos ganhar. Isso é bom para o currículo de vocês. Vocês vão jogar pelo currículo hoje, pelo, pelo, pela vida profissional de vocês. Mas, independente do que possa acontecer, não estou desmerecendo a Fares Lopes, mas nosso objetivo foi alcançado. E eu preciso de vocês para a Série D. E foi ali que eu perdi dois atletas. Por incrível que pareça, você vê, as coisas que a gente pensa, olha, tome cuidado, não vou levar todo mundo. Se eu tivesse levado é, o Ciel, por exemplo, e ele estivesse no lugar do Kiwan, e aí eu teria perdido o Ciel. O Ciel. Você perdeu o Kiwan e quem? E o Matheus Mateus Lima. Matheus que fez um dos gols mais importantes é, do Ferroviário na campanha contra o Precisa de Solimões. Precisa de Solimões. É, um, um golaço. Um golaço. Dois ele fez, né? É, foi... Fez dois. Ele fez acho que um no primeiro tempo. Ah, não. Esse daí foi contra o... Tô falando o... do Precisa. Falando... Foi o Precisa. Ele fez dois, né? Contra o Precisa... 
Ele lá fez lá e o que é. O lá é que é um golaço, é que é o gol lá, do empate lá. É, é, lá ele foi que ele tirou e fez o outro golaço de empate. É. é um gol de empate, foi atrás da vantagem do empate pro jogo daqui é. por conta e, disso. E no final nós perdemos o jogador nessa Fares Lopes, na final, né? Então acho que o prejuízo nosso foi exatamente esse, né? Talvez nem tanto do título. Porque o acer... o, o, a ah, Copa do Brasil já, já Aquele jogo contra o Pacajus maluco já tinha resolvido isso. Já tinha vocês. resolvido, é, é, é. E aí o, o Ferroviário tem, é, tem... Ao longo da temporada, eu até brinquei aqui, né? Falando que a gente vai lembrar para sempre desse sexteto. Mas ao longo da temporada também foi se adaptando, né, Paulinho? Porque tinha o Pulga com uma característica de jogo muito agudo pelo lado esquerdo, o pelo lado direito. Mas quando sai o Pulga, ficou aquela... Como é que o Ferroviário vai se adaptar, né? Depois tem a saída do Paulista, que vai para o América de Natal. E aí também precisa se redesenhar com uma outra ideia de jogo ali no meio de campo. Mas surgem nomes como o Matheus, surgem nomes como o próprio Tarcísio, que apesar de talvez não ter sido um grande titular, foi um cara também que ajudou muito. Conta um pouquinho dessa, desses momentos assim, de, de, de readequação na temporada. que começou avassalador, mas aí perde um garoto que vai... Aliás, pro... foi difícil segurar muita gente, porque você acabou o ano com boa parte da base foi, que é começou verdade. o ano. Com um time que fez a Copa do Nordeste que fez, o estadual que fez... Teve muita sede. O Pulga foi um dos que saíram, foi o que chamou a mais atenção até por ter sido para o Ceará. Mas passou por, pela comissão técnica também convencer dos caras ficarem em determinados momentos? Esse daí foi um dos pontos, acho que chave para continuidade de trabalho, que praticamente ficou 90%. E saiu Pulga e Guedes. Tinham saído só os dois. E aí, é, na nossa cabeça, o Guedes tinha uma proposta mas ele tinha ido para casa, tinha acontecido umas situações aí que ele estava meio chateado, e eu fui convencer ele de novo a voltar. Voltou o Guedes, só saiu o Pulga. E eles renovaram comigo também, fizeram um remanejo lá, e isso daí fez com que nós começássemos de novo. Só que quando sai o Pulga, lógico, o Pulga fazia a diferença. É, chegou o Gabriel. E aí tinha o Gabriel que entrava, ia bem, só que tava, tinha altos e baixos. É, um jogo ele ia muito bem, no outro jogo ele já caía de produção. Aí nós trouxemos também o Cadu, que começou muito bem, aí também já deu aquela queda. Aí de novo, aí um vai mal, vai bem. Aí, assim, eles conseguiram equilibrar um, um, entre um jogo e o outro. O, o Tarciso chegou, machucou, fez um baita de um jogo, logo em seguida machucou, ficou também acho que uns 30 dias fora. E nessa mudança toda, é, quando o Vinícius saiu... Nós já tínhamos contactado o Maicon antes, né? E ele não, não veio porque ele tinha ido para um time de Santa Catarina. Uhum. Quando acabou lá, nós voltamos a procurar o Maicon. Já sabia a situação que ele ia sair. Ao apagar das luzes, nós trouxemos. E o Maicon, ele chegou e encaixou, parece como uma luva. Encaixou como se fosse uma luva ali com, com o Guedes, com o Linco. O Marconi vai e me machuca também. Aí perde o Marconi também. E aí... Ficamos ali só com os três encaixadinhos ali. Parece que eles é, nasceram para jogar um com o outro. Enquanto um saía, o outro cobria. E... Por isso que eu falo, taticamente eles foram muito obedientes. E o nosso time assim é, fez tudo aquilo que eu pedi para eles. Assim, e eu falo que um time assim, tão obediente como esse vai ser difícil. Tanto no ambiente extra-campo, quanto dentro de campo. Quando a gente mudava o sistema, às vezes com três zagueiros, sem mudar o atleta. Posiciona o Maicon, entra como um terceiro. Ele já entrava e já sabia como é que ele fazia. Lá Sem aí. a bola, você sai. Lá e... na final foi mais ou menos isso, quando o Rony entrou, eu tô enganado. Foi também. Já, já o primeiro Tem, jogo da tinha final. Tinha jogo né? que eu fazia com três zagueiros e tinha jogo que eu posicionava ele como um terceiro zagueiro. Sim. Então, assim, sem mudar as peças, eu mudava o posicionamento tático. E lá eu tive que mudar o posicionamento tático porque eu perdi ele. Exato. Aí ele me machucou o ombro. E Viralizou aí? que só essa cena. Fizeram hora com ele lá, Paulo, internamente. Ele puxa, <risos> quase deixa o, deixa o coitado. Falar, mostrou o cofre do jogador. O cofre coisa nenhuma. É. Ele puxou o forte inteiro, cara. <risos> Mas fez o que Mas tinha ali, que fazer, ali né? no caso do Rony. Ali era expulsão ou um gol. Ali o Rony, bicho. eu ah, falei bem. pra ele: você fez o gol. Você fez o gol do é. título. Eu falei pra ele: daí foi o gol do título. Você pode ter certeza que aí é um gol que merece o título. Porque assim, você. É, 
fazer o que você fez ali, tá certo que poderia ter ganho a bola por cima, Sim, uma situação mas... dessa, mas aí quando passou, a melhor atitude que você teve foi justamente essa. É o bunda lelê do título é, do Ferroviário. Ali, ali, às vezes a gente fala assim, oh, vamos começar com 11, terminar com 11, não quero ninguém expulso. Valeu pela expulsão, Rony. É, às é, vezes mas é melhor ter mesmo. um cara expulso. É, né? Valeu pela expulsão. E o bom é que o Rony Lowe foi expulso duas vezes, né? Que ele foi expulso. É, ele foi expulso. <risos> tomou os dois cara, amarelos, amarelo. aí vá pra levar o vermelho direto. Ele, o Ciel ainda vai lá, aí todo ficou confuso. Sim, o juiz vai voltar o vermelho pra dar o vermelho tá de Eu achei fora. até que ele tinha marcado uma falta antes, um impedimento, alguma coisa assim, que ia tirar o, o, a expulsão o, dele, mas tirar. Então volta, Rony, vamos voltar, volta, volta. Eu falei, não, ele voltou pra expulsar direto. <risos> Mas foi, foi momento também, outro momento. Outro Olha, momento foi importante em determinados momentos, cobrando pênalti para o Viário também. É. Foi as no, duas as decisões, decisões é. da primeira é. fase da Copa do O pênalti decisivo era ele que cobrava. É verdade. Então, como Engraçado você ver como é que é as coisas. É, na decisão para os pênaltis contra o Iguatu, é, eu falei para ele, Rony, você vai ser o primeiro. Porque eu entendo assim, quando você faz o primeiro, você joga a responsabilidade para o adversário. Então ele era um dos melhores batedores que eu tinha ali. Não tinha Ciel, não tinha tanto é que do, contra o Maranhão eu já coloquei o Ciel sim, como sim. primeiro. E ali eu coloquei o Rony, porque eu tinha certeza que a gente ia fazer o gol. Porque na, na, na hora de decisão ele teve a tranquilidade. Sim. E o pênalti que errou foi justamente ele. Dele, né? Talvez se ele tivesse feito, os outros quatro acertaram. E eles erraram o primeiro. É, foi, o jogo foi 8 a 7 né? É, mas assim, ele, o primeiro pênalti deles, eles erraram. Sim. E o meu primeiro era o Rony. Que se, se ele tivesse feito, feito e os outros fizeram, nós éramos campeões. Entendeu? Caralho. Mas assim, eu não, de forma alguma, eu falei para ele, Rony, você não foi um campeão que você errou o pênalti. Não, não tem ah, nada a ver. É do, aí, mano, é do jogo. É, aconteceu só que assim, ele foi escolhido o primeiro justamente pela qualidade que ele tem. Não porque, ah, não, vamos colocar os piores, né? Que antigamente o pessoal, não, coloca, se errar, é, de, a Deixa o melhor para o final, né? Final, final, né? Só voltar, a gente falou aqui do, do, do Vá, do Rony, você não saber se tinha sido, se ia voltar o cartão ou não. De novo aquela coisa, o que é que passou na cabeça na hora? Aquela cobrança do Leone do Maranhão, a primeira cobrança. Quando o árbitro para, que ficou o estádio inteiro, o que, é que foi que ele marcou? E aí sai pênalti anulado. O Ferroviário sai na frente, de uma certa forma, com aquilo ali. Ah, mas ficou tenso quem não sabia da regra. Quem não sabia da regra. Quem sabia que da regra foi... já comemorou. Eu já, é... já comemorou. Ah, aqui, ó, a, 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 reação do, a reação do dele é... Você já, já na hora já, já sabia. Já, que não. Sabia que... Não, não ia assim, validar uma cobrança daquela. Não ia validar daquela, uma cobrança né? daquela, entendeu? O que, o que colocaram dúvida ali em todo mundo foi achando que ele ia mandar voltar de novo. Que eles queriam que voltasse de novo. Isso. Mas como é que vai voltar de novo se ele errou? Ele cometeu uma infração, ele infração, tá errado. É. E aí você... é infração e cartão amarelo. E cartão, amarelo, como amarelo, ele amarelo, levou, né? E aí você vê como o jogador, às vezes, o árbitro também, às vezes, vacila, né? Porque dizem que ele bateu exatamente igual contra a Tona Luz. E ele validou. foi meu jogador. Ele fazia isso, isso daí no Altos. Ele foi meu jogador no Altos, em 2017. Tinha ele e tinha um, um outro volante, que era o do Santos, que era igualzinho. Chegava na hora, ele ameaçava, aí batia... Do um Santos no, no Altos também. No Altos, é, é. Os dois foram meu jogador no Altos. E ele começou a bater o pênalti igual o do Santos. Só que o Douglas ficou parado. E aí, na decisão que ele viu, o que, que ele ia fazer se o Douglas não, não se mexe? Aí ele tentou aí ele simular teve... o chute. Ameaçou, parou, eu... deu a paradinha e chutou de novo. Olha, você foi jogador, eu não, né, não, não me atrevi a, a ir lá no campo, mas vou dar uma opinião aqui, você, você confirma ou não. Eu acho que ele chega pra bater. Achou que o Douglas ia cair. Não, e aí ele ficou... Ele, ele, eu acho que ele não queria dar a paradinha. Eu, o Douglas trava o ele. movimento dele. Ele, aquela coisa da perna, não saber o que fazer. Aí o cérebro breca. Eu não acho que ele quis o dar Douglas, a paradinha. O Douglas, por exemplo, fala abertamente o seguinte, né? Ele falou naquele dia. Bateu um mal, eu vou pegar. Ele fala isso abertamente. É claro que a notícia roda, todo mundo sabe que o Douglas é muito bom pegador de pênalti. É, trava o batedor, né? Eu acho que bugou o sistema do Leone ali. É, não, é que assim, é o jeito dele bater o pênalti mesmo. Ele ameaça, aí ele faz aquele movimento e nessa... Tipo o Sabino. Ele, ele já Sabino. tira na, na batida dele. Só que quando ele foi pra tirar na batida, o Douglas ficou parado. E aí ele tirou a, a, o canto dele, por exemplo. Eu, te, eu tenho que escolher um canto quando eu percebi que o goleiro... Porque assim, quando você olha pro goleiro que você vai pra bater, o goleiro... Dá já uma... inclinou. Aí você já vira o pé. Quando né? inclinou, você vira o pé. Só que o Douglas não inclinou não, pra lugar não. nenhum. E aí ele ficou sem ação. Ele parou de novo pela segunda vez pra poder. Então e, ali foi o erro e, dele. E é uma batida que não é, não é no canto. Não, ele é, só pra deslocar. é só pra deslocar. Só pra deslocar. O, o, o da... Sabino que você citou, que foi do Curitiba, hoje do esporte, faz isso. Naquela força que ele tinha, ele já não... onde ele batesse, o Douglas ia, ia buscar. Pegar, porque pegar. não era forte. Porque né? ele não tinha força pra bater. Pra bater e deslocar Entendeu? o Douglas, é. né? Então realmente ali foi, foi um momento... 
Ah, é um dos momentos chaves de, de e, campanha. E, a, e a, pra tu ver, né? É, ainda coroa o Douglas, né? Porque vai pros pênaltis e o Ferrari não toma gol nos pênaltis. É, né? do, 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 depois do, ele pega os outros é, dois pênaltis. Ele pega os, os outros, outros dois, dois, né? É. Pra você ver. Se... Pega do Fernandes, que fez o gol de pênalti durante é, o jogo, é. inclusive. No lateral esquerdo. Lateral né? esquerdo. Aliás, era bom o time do Maranhão. Que ele vai era bem. Bom. Dois pontos racudos pra caramba. Ele tirou o retrô, né? É. Naquele jogo e também. E o Dona Luz também, que é um dos times da primeira fase, que eu achei que é um, time, um, um dos times bons também. Quem foi o adversário mais difícil, Paulinho, dessa série C? Dessa eu acho série que assim, D. né? Eu quero falar série C porque já, é. já é. subiu, né, Paulinho? Não, o time bom mesmo, eu achei o do Caxias. Mas assim, o time mais difícil pra ganhar, eu acho que foi o do Maranhão, o Maranhão justamente por essa questão aí psicológica. O, mas o desgaste assim, emocional é as quartas de final. Ali é, é, ah, claro que a final tem uhum, tudo, ganhar um título, mas... É, mas assim, se você analisar friamente um time bom de qualidade técnica e individual, eu acho que o Caxias foi um dos melhores times. Até mais do que o próprio Ferrovi a Ferroviário. É a própria Ferroviário. É. É, eu acho que o Ferroviário também estava muito mais solto, né? Nos dois jogos na final também o Ferroviário jogou mais... Mas foi contra o Caxias é, é a também, história do, né? do, do, do mata-mata do acesso, ele é. tem uma carga... Uma tensão diferente, é, né? O trabalho do ano está sendo julgado naquele ah, jogo. É, exatamente. Eu, eu, eu usei muito aquela expressão que é clichê pra caramba, mas é verdade. Era a cereja do bolo ser campeão. Cereja do bolo ser campeão, isso aí. Perfeito. E vocês querem, claro, como você falou, que você queria um título nacional, os jogadores colocam um título nacional nos seus currículos, uhum. mas o acesso, o jogo que Com premia certeza. tudo... É o que no primeiro importa, né? Se o título não tivesse vindo, já teria sido uma baita teria campanha. Feito, teria feito. Ele, se o Ferroviário tivesse perdido a final, ele seria aplaudido pelas aquelas duas pessoas que verdade, estavam no é. PV. Com muito orgulho, inclusive. Com muito orgulho e com razão. Ô, ô Paulinho, é, eu queria falar da, dessa saga que foi jogar essas, essas últimas partidas, né? Poucos dias de trabalho, muitas viagens, viagens longas, perder voo na volta, dificuldade imensa. Como é que, como é que foi lidar com isso também? Aquilo que eu falei até em outra entrevista, que o time estava muito bem treinado. Então eu não precisava mais treinar. Estava muito bem fisicamente, eu não precisava mais treinar. Eu precisava descansar e posicionar taticamente de acordo com o adversário. Então foi o que foi feito. Vamos descansar, vamos recuperar. E véspera de jogo eu posicionava eles de acordo com o adversário. E como eles já sabiam como que a gente jogava, a gente só posicionava para manter o aquilo que a gente entendia que o adversário poderia nos proporcionar de dificuldade e como que nós iríamos surpreender o adversário. Então eu mais trabalhei taticamente posicional do que propriamente dito jogando, treinando, com bola, correndo. Então a gente posicionava, mostrava uma situação de jogo e parava, opa, volta. Vamos fazer assim. Então, assim, não teve treino em si. Teve, sim, posicionamento e descanso. O descanso para a gente foi fundamental, principalmente esse último jogo, que a nossa opção foi assertiva, aquela de dormir lá em São Paulo e vir no voo da tarde. Entendi. Então, eles descansaram logo lá. Jogo. Porque tinha um voo para sair às seis da manhã. Não dorme, né? Para eu sair às seis da manhã, eu tinha que sair de Araraquara ah. duas horas da manhã para chegar às quatro e meia em Campinas para pegar o voo das seis. Então, é esse daí que seria assim é, um, um desgaste desnecessário. E a, a diretoria também achou melhor né, essa escolha de, de, de ficar por lá, que nós já tínhamos passado por, esse, por essa dificuldade, que aí eu falei para eles, olha, eu prefiro ficar aí. Então, foi assertível e, graças a Deus, no final nós conseguimos correr até o, o último minuto. Né? Paulinho jogador, né? Vamos falar um pouquinho do Paulinho jogador? É, pra gente ir pra reta final aqui do Paulinho, é, eu lembro do Paulinho jogando. Eu lembro e, muito. E não, falei, e não falei da boca pra fora quando eu disse que Paulinho era um baita jogador. Jogou no Ceará, né? Paulinho em 98, mas Paulinho jogou na Portuguesa, jogou no Santos, é, base do Palmeiras. É, tem saudade ainda, Paulinho, de jogar bola? <risos> Rapaz, de jogar bola, não. Eu, assim... É... Eu sempre falo que o futebol para mim foi minha vida, né? É, eu adoro futebol, tanto é que hoje, se você perguntar para mim o que você prefere, ser atleta ou técnico de futebol? Eu prefiro ser técnico de futebol. É mesmo, Paulo? É, eu prefiro porque, assim, o, o, eu como atleta, eu fazia o que me pedia. Não era a minha ideia. Hoje, eu, eu aplico a minha ideia. Hoje, o time da, do Ferroviário joga com a minha ideia. Eles fizeram ali, é minha ideia de jogo, meu modelo de jogo. Então, eu coloquei em prática aquilo que eu acredito. E quando eu tinha que jogar, tinha uns treinadores que, 
olha, você... Eu jogava de meia, às vezes de segundo volante. Você, eu quero que a bola saia daqui e já faz a ligação lá. E eu baixinho e eu ficava para lá <risos> e para cá e não pegava na bola. Eu não estou jogando futebol, estou só obedecendo aqui, só correndo, só corria. E quando, lógico, quando eu pegava alguns que deixavam eu jogar, o caso do Santos, que eu me aproximava muito da área, que eu sempre tive muita força, né? velocidade, né? sempre fui mais rápido. E aí eu apareci muito como, como atleta, né? Então eu gostava de jogar futebol quando eu tinha esse treinador. Que treinador? Quais os treinadores assim que você gostou mais de trabalhar? Que são para mim, pra o maior ti? exemplo que me incentivou a ser técnico de futebol foi o falecido Silinho. Você é teu técnico no Santos, né? Na, Portu... na portuguesa? Na portuguesa de esportes. Na portuguesa de esportes. O Silinho, Silinho... porque é multicampeão com São Paulo, com São Paulo menos dos menudos ali. Lá, é. O Até Silinho... da Ponte Preta muitas vezes Isso, também. É. Ele é de... era de Campinas antes de falecer, né? Ele, taticamente, ele fazia alguns trabalhos na portuguesa, por isso que eu gosto muito de trabalho tático. Ele falava assim, ó, nós vamos jogar desse jeito, nós vamos ter essa oportunidade. E aí, parecia que ele tinha desenhado o que a gente treinava É o que a gente jogo. chama de cantor, ele cantou o jogo ele antes. Ele cantou já... o jogo antes, e isso daí acontecia. Então, assim, me encantou o que ele, o que ele fez. Isso é começo né? da tua carreira como eu jogador tinha 23 profissional, anos. né? Eu tinha 23 anos, eu joguei até os 39. Eu joguei mais 16 e anos. essa depois. semente dele ficou pro resto ficou da tua pro vida. Ficou resto né? da minha vida. Eu falei, eu quero ser igual esse cara aí. Falei, esse cara aí tá louco, ele conhece muito de bola. Aí ele fazia umas loucuras lá, daqui a pouco ele fazia todo mundo sentar, escravo de Jó, jogar no caixa, tira, põe. Eu falava, esse cara é doido, rapaz. Mas não é, ele tava mexendo no nosso cognitivo. Eu não Hoje tem, tem, muita, tem muita atividade que os preparadores, os preparadores físicos fazem de, de brincar com essa ideia é, do, do, é do tá, lúdico. É o cognitivo com... que você faz. Eu faço um trabalho com, com sinalizadores na troca de posicionamento deles, que é divertido, mas ao mesmo tempo eu tô posicionando eles e eu tô fazendo uma marcação. Então é um tipo de trabalho que você trabalha com a mente do atleta. E ele fazia isso comigo lá em, em 93. Pô. Em 93 ele já fazia isso comigo. Grande Silinho. E, e você jogou com só algumas feras aí, né? Jogou com o Denner, jogou com... É, Denner, para mim, acho que foi um fenômeno. Que infelizmente ele acabou se acidentando, mas ele não sei aonde ele chegaria. Você tá imagina como tá? é a... que o Denner poderia... Ah, eu acredito ele tava que hoje, auge, tá é, eu ele acredito tava que Vasco, hoje né? ele seria mais ou menos igual o Den, igual o, o, o Neymar. Eu acredito que ele seria mais ou menos igual o Neymar, porque ele lá atrás ele já era um fenômeno, já era diferente. Ele driblava em velocidade, ele driblava curto, próximo dele ele saía de três, com velocidade ele ganhava de quatro. Mano a mano para ele não tinha quem parasse. Mas o Den ele tinha um, um grande defeito que eu falo assim que o Den ele só não estourou antes porque ele jogava quando ele queria quando ele queria jogar futebol você eu, esse jogo contra o Santos que nós ganhamos do Santos de 4 a 2 que ele fez aquele golaço dele lá você tava lá eu tava na portuguesa virou 2 a 0 pro Santos ele chegou no vestiário chamou o Bentinho oh, não vão perder para esses caras não toca a bola em mim que eu vou dentro deles o Bentinho falou assim o neguinho quer jogar viu? joga para <risos> ele que o neguinho resolve falei, vamos jogar vamos dar para ele aí me pegava botar um dele ele driblava dois driblava três ia dentro dos caras até que ele fez aquele gol que ele saiu driblando, driblou todo mundo e chegou até o gol. Ele só não driblou a E ele fez porque... dois gols naquele jogo. Ele fez dois gols. Aí viramos, tava 2-0 pro Santos, viramos para 4 a 2. Tem jogar, um que ele diz, jogar ó, contra a portuguesa ele... naquela ah, época. Ah, era, era, era difícil. Tem um que ele tira do goleiro, né? O goleiro sai e ele dá um, dá um tapa assim na saída do goleiro, né? Sim, o... esse ele dribla o goleiro e dá o carrinho. É, e, e a bola é, sai. O outro esse, também é. é um gol bonito. E é a bola era tão rápido, que correu tanto, mas ele era tão rápido que ele chegou e ainda deu o carrinho. Dá o carrinho na da saída do é. goleiro, que são extraordinários. E o Paulinho falou de correr com a bola. Hoje a grama é ralinha. Canindé, eu também que o Canindé não era, era um gramado bom, era bom mas era, bom, é. mas a, era, era diferente, tempo. era outra esse realidade. Esse jogo estava gramado pesado, estava chuva. Mas assim, imagine se é, com essa velocidade toda, quem ia parar o Dene? Se ele já tinha essa facilidade de E você achava que ele estava chegando na, na maturidade? Porque ele estava português, ele jogou no Grêmio. É, ele já foi para o Grêmio e, e já, já estourou no Grêmio. Foi campeão gaúcho no é. Grêmio. E aí a portuguesa trouxe ele de volta porque queria o acesso. E aí conseguimos, aí foi quando venderam, venderam, emprestaram com a possibilidade de venda que ele já tinha sido vendido praticamente para a Alemanha, para o Vasco. Aí quando ele foi para o Vasco, ele estava já quase que negociado do Vasco, ele já ia para a Alemanha. Alemanha. Que é quando acontece o, é quando acontece acidente. o acidente. É. Ali é fenômeno, mas assim, o nosso time da portuguesa era um time do meio para frente ali, não tinha igual. 
Era Capitão e Fernando, os dois marcadores volante. Eu, Bentinho e Dinei e Dene. O Fernando é aquele que vai para o Santo André. O então... Fernando foi do, Santo, foi do Palmeiras, Palmeiras. Foi do Internacional. Exatamente. Capitão e Fernando. Jogou Pena, até amigo, 40 um... e tantos anos é, e jogando daí. muita bola. É. Né? Um mato, Bojimirim. outro em terra. No Gimirim. No Gimirim. Ele é do tempo do Leto, é, do, do, Rivaldo. Leite, do Rivaldo. Um mato, outro em terra, mas os dois sabiam jogar. jogar viu? É, Capitão era... e Fernando sabiam jogar para caramba. Capitão depois joga no São Paulo de zagueiro e é campeão paulista é. 90. Aí, são eles dois? Quem mais? Aí do meio para frente era eu, Bentinho de Ney Dene. Bentinho foi a cheia de campeonato paulista pelo São Paulo e pela portuguesa. É. Aí, galera, quem é mais nova, que, eu não, é sério, me é perdoe, falar. mas é... é vai eu ficar, era o mais fraquinho que tinha Vai ali. ficar e na minha memória. as pessoas não têm noção do tamanho que era a portuguesa. É. Exato. Exatamente. Isso exatamente. é, isso é 93. 93. 93. A portuguesa 93. não ter ganho pelo menos um paulista nos anos é. 90 é... Ó, 96, a portuguesa vai ser vice-campeã brasileira, brasileira com outro timaço. É, é tinha o Rodrigo Emerson, Fábio, né? Rodrigo Fábio. É, ele... ah, Zé Roberto. É. O... César e é, Emerson é Alex Zaga. Alves. Alex Alves. Zé Roberto. Eu, se eu não estiver enganado, Zé Maria... Lá... Zé Maria. Não, Zé Maria da minha época. Quem era o lateral direito? Era... Maria se eu não me engano, Zé Maria já estava na Itália. Eu, eu era Valmir era. na lateral direita, era Klemer, era Klemer, Emerson César, Jorginho, irmão do Júnior Baiano, era um dos Isso. zagueiros. E o lateral esquerdo já era Zé... o Carlos Alberto. O Carlos Alberto. O... Zé Roberto tinha saído Zé Roberto já, já jogava de meia. Ah, não, Nas mas finais ele jogava de meia. Né? Aí capitão... Tava. Capitão Galo... Isso. O Galo, que Capitão, foi treinador. Galo faz um gol de falta contra o Grêmio no primeiro jogo da final. Eu joguei com ele no Santos. Pô. Zé Roberto. É, o Galo, o Galo vai usar Santos, até, é verdade. É. Zé Roberto, Rodrigo Fabre, Alex Alves, Flávio Garujaro, seu travante. Meu amigo. Rapaz, é que time. memória que vocês é. têm. É. Mas assim, eu, aí, que memória que vocês mano, têm. Pelo tô, amor de essa Deus. fase aí. Eu é lembro aquela... dos que jogaram comigo. <risos> Não, e é porque, por exemplo, o Paulinho McLaren tinha saído. Essa aí. Tinha é. ido pro, pro Cruzeiro. Não, e essa fase aí é aquela fase que eu tô começando a. Era. Rapaz, o grande, o o grande culpado disso né? tudo se chama Luciano do Vale com o show do esporte. É a gente verdade. aqui do Ceará com 10, 11 anos, eu sou um pouco mais velho que o Renato. Não, mas mais não velho, tinha você... pouco. Três anos só. Não tinha TV a cabo, era o um show do esporte. Mas eu falo, que memória tudo. que tu tem, viu? Não. Que memória que tu tem. É baita, baita, baita oh. time da portuguesa. E era sensacional. Assim, quem olha a portuguesa hoje chega a dar um. É. Pô, é a portuguesa. A, a gente que não tem vínculo afetivo, você te falta. É verdade. Mas, assim, o que é falar do, do ferroviário aqui a é portuguesa. falar da portuguesa em São Paulo. Tem os quatro de São Paulo, mas todo mundo gosta da portuguesa. Agora, tu, a gente tava conversando, tu manteve é, tua base em Santos, né? Tua vida Sim. em Santos. Bate o orgulho de ter jogado no Santos, a gente viveu toda a emoção da morte do Rapaz, Pelé. Rapaz, eu falo assim que é o Santos, eu fui descobrir aonde eu estava quando eu saí. Porque eu gostava de jogar futebol. Meu negócio era jogar futebol, eu sempre não, amei não, futebol. Não fosse onde? E eu tô jogando futebol, tô na portuguesa, igual eu falo desse time da portuguesa, hoje eu falo com muito orgulho, mas quando eu jogava, para mim, eu queria jogar, eu era igual o Dene, eu queria jogar. Aí eu fui pro Santos, eu queria jogar. Aí, quando as pessoas falam a proporção, aí que eu... Caramba, é verdade, eu joguei no Santos, cara. E aí, quando eu começo a ver como eu joguei no Santos, aí eu... Hoje eu tenho orgulho de ter jogado lá, entendeu? Mas jogou assim, bem no Santos. É, é então fez. todo mundo fala, poxa, você no Santos, você foi craque. Aí eu falo para os meus meninos, eu falo assim, eu não fui craque, craque são vocês, pô. Eu não. Mas assim, eu tive a felicidade de chegar no Santos. Quando, infelizmente, o Pelé morreu, é, um dos maiores orgulhos que eu tenho... É de ver vídeo eu com a camisa 10 do Santos. Ele falou, rapaz, eu vesti a 10 do Santos, que o Pelé é o rei do futebol. <risos> não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Então, assim, por mais que eu já fui meia, já fui atacante, já fui volante, no Santos eu joguei de 10. E não foi um jogo só, foram vários jogos que eu joguei de 10. Depois chegou o Neto, e o Neto começou a jogar de 10, aí eu jogava de 11, né? Mas até então eu joguei muitas vezes com a camisa 10 do Santos. Se alguém tiver dificuldade aí, precisando é, o currículo, <risos> pede pro Paulinho, se tiver dificuldade de saber currículo aí, como é que faz. <risos> Agora, Paulinho, tu vem descobrir o futebol do Nordeste já depois, né? Quando você vem jogar no América de Natal, que acabou virando um clube muito importante na tua trajetória. A gente aqui na TV Jogadeira, a gente transmite a Copa do Nordeste. Que é, a gente fala muito que, primeiro, ela é uma sobrevivente como nordestino. Nós né? já tentaram matar a Copa do Nordeste de todo jeito e ela segue forte, firme, se reinventando. E como é que foi ter sido campeão da Copa do Nordeste? Eu sei que com o América de Natal contra um Vitória, que era um timaço, qual foi a importância para ti 
de ter no teu currículo como jogador ser campeão da Copa do Nordeste? Assim, eu, o maior orgulho que eu tenho do Nordeste é ser campeão da Copa do Nordeste, ser artilheiro da Copa do Nordeste, que eu fui o artilheiro também, e eu era capitão do América e eu que levantei a taça da Copa do Nordeste. Então, assim... É... Combo, combo completo. Hein, Total. Completo, entendeu? Então, Hat assim, o, fa é. o fato de eu estar no América nesse momento, eu vim, confesso, quando eu cheguei em Natal, eu fiquei assustado, porque eu te fazia... Acho que uns três anos, quatro anos que eu tinha saído do Santos. Então, meu, Santos, Atlético Paranaense, Vitória da Bahia. E você começa a ver assim, a trajetória, os times que estão tá passando. E aí eu cheguei em Natal e fiquei um pouco assustado, porque até então tudo era muito rústico. né? Hoje o América é uma potência. Hoje eu não tem nem o que falar do América, mas quando eu cheguei, não. E de repente eu comecei o campeonato estadual, começou a Copa Nordeste, aí começou os adversários e estava na Série A do Brasileiro. Eu fui para o América Natal por causa do brasileiro. Né? E quando chegou nessa, na Copa do Nordeste, e fomos para a final com, com o, Vitória. o Vitória da Bahia, eu já estava como artilheiro da competição. Eu fiz quatro gols no, no ABC em dois jogos da, da Copa do Nordeste. Então eu fiz quatro, não, eu fiz três em um e um no outro. Né? Então são quatro gols. Só que num jogo só eu fiz três gols contra o, contra o ABC no rival pela Copa do Nordeste. E aí quando você é, dá, é, dá em conta aquilo que você está fazendo, você fala, poxa vida, chegamos numa final. Aí todo mundo achando que aquele time do Vitória com Petkov, com Sérgio Goleiro, com é, era Russo, Ramon, lateral acho que direito, tava. não era? É, é, Russo, no, 98? 98. 98 é, é o time da Excel já, esquerdinha, cara? É, 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 o time da Excel, é, né? é, o time O da esquerdinha, Excel. lateral esquerdo. Eu, eu tinha essa... perdido de jogador para o Botafogo, acho que o Chiquinho meio já tinha ido para o Botafogo. Essa galera toda aí. Mas era, era um time baita maço, do era time, um baita do time. E o time nosso do América era só garotada. Só tinha eu e Moura. Só garotada. Grande Moura. E aqui o nosso, o nosso presidente do sindicato dos atletas, que é o Marcos Gaúcho. Marcos Gaúcho ele era jogador do América. Né? Ele era jogador do América. Esse cara, para mim, foi um dos maiores exemplos que eu tenho no futebol. que Ele quebrou o braço no jogo. Quebrou o braço e os caras, oh, agora o Gaúcho tá fora. Ele foi lá no grupo, na roda. Não, não, não. Eu tô junto com vocês eu vou tirar foto aqui do título de campeão. Eu vou estar com o braço engessado, mas eu vou sair na foto do título que eu vou estar com você. Todos os dias esse cara tava lá incentivando. Rapaz, vamos, você joga pra caramba. Rapaz, vamos, vamos, vamos. Você é um baita de um jogador. Nosso time é bom pra caramba, nós vamos ganhar deles lá. Sim. E esse cara aí foi, pra mim, ele foi um capitão sem entrar em campo. Tanto é que hoje ele é um dos líderes. É aí, verdade. Né? Ele já mostrou a competência do, do Marcos Gaúcho. E ele foi um, uma peça fundamental para a gente lá é, no, no América de Natal. Nós, dentro de campo, conseguimos resultado, mas ele foi assim muito importante para a gente. Depois você ainda volta para o América mais, mais para frente também, uma e outra vol passagem. Voltei na Série C, subi da Série C para a Série B. E subir da Série B para a Série A. O pessoal deve gostar de ti lá em, lá, em Natal. Não Rapaz, não é assim, é, é um, é um, é, eu não consigo decifrar se é amor ou ódio, porque toda vez que eu vou, quando eu saio, eu saio é, chateado, rapaz. Porque quando eu consegui subir para a Série A, que eu pensei, falei, eu já queria ser treinador, falei, aqui eu vou me aposentar e já vou, o time já está na Série A, já paro por aqui, 37 anos, né? E aí saí que o presidente não quis fazer nem proposta para mim. Ah, aí eu saí chateado, falei, nossa, minha esposa fica brava com isso quando eu falo. E aí depois agora, novamente, quando eu voltei como treinador, uma baita de uma campanha que eu fiz, sequência de trabalho, poderia dar sequência, por isso que eu falo que às vezes o futebol nos traz cada surpresa, né? Sim. Que é, nós ficamos uma sequência de seis vitórias também consecutivas, igual foi feito aqui, uhum. que nunca o América tinha conseguido em brasileiro. E nós conseguimos ali seis consecutivas, é, chegamos no mata-mata de acesso, e aí... Quando chega no outro ano, eles também não chamaram nem para conversar, para renovar. Olha aí, quanta, você vê quanta, quantas coisas eu fiz pelo América. É. E no final, a gente ainda recebe essas, essas facadas aí pelas costas né, que o futebol nos dá. É, né? é verdade. Mas assim, eu não, não levo para o coração nada disso. Eu acho que o futebol, eles têm o direito de escolher. né? Mas o, o, que, o que a gente vê que quando a gente faz, nós temos que aproveitar aquele momento. Porque depois passa. Você não sabe o que, é que vai vir Você depois. Você não sabe o que vai vir depois, passa. Olha, para a gente ir para a reta final, agora de verdade mesmo, é... queria falar da passagem no Ceará, né? Porque é... essa eu lembro bem, porque em 98 eu já estou ali com 9, 10 anos, 11, acompanhando de perto o futebol cearense, eu lembro de você jogando com a camisa do Ceará. Queria que você falasse dessa passagem também como um atleta do Ceará. Foi pouco tempo, é verdade, mas também está ali, está no seu currículo, né? É, o Ceará já começou a marcar na minha vida por 
das talvez duas ou três questões. A primeira delas foi quando eu vim para cá, que eu fiz um baita de um golaço antes do meio campo, assim, não sei quando que eu poderia fazer um gol desse, que tem uma placa lá, o gol mais bonito ali do, do estádio ali, né? É, com o meu nome, e me orgulho muito dessa placa ali, foi um dos, uma das coisas que marcou muito na minha vida, né? Quixadá? Não, esse gol acho que foi contra o Buratão. América. Só. América? América. Quatro, na gama de 4 2 Eu fiz dois gols, um desses foi antes do meio campo, bem antes ali. Isso do campo do Ceará mesmo. Jogou com a 10 do Pelé e fez o gol que o Pelé não, não fez, fez, né, Paulinho? É, só que foi no Ceará, né? <risos> esse do Quixadá foi lá no, é, no Abilhão. No Abilhão. Depois... É, minha esposa, já, a gente já estava tentando ter filhos, né, para uma família, e eu fiquei o ano todo em Natal e não consegui. Quando eu cheguei no Ceará, minha esposa engravidou. Olha aí. É, é, a, água. é a água, né? <risos> Ser, né? É a água, aí, vento. Ela saiu, foi para São Paulo, né? Já sabia que estava grávida aqui, né? O tempo que nós ficamos aqui. E logo em seguida eu tive uma proposta jogando no PV para eu ir para a Grécia, para ir para a Europa, que era meu sonho jogar na Europa, né? E aí foi aqui no Ceará que eu tive essa proposta que eu acabei indo para a Grécia e fiquei cinco temporadas lá na Grécia, né? E a outra coisa que foi importante na minha vida é que eu sabia que, assim, eu vim para cá para ser campeão do primeiro turno e já levar o time para a final, o Tetra, né? Isso. E eu fui campeão aqui. Então, pelo, pelo Ceará, eu fui campeão do primeiro turno, né? E depois que o ano se consagrou, e o ano se consagrou e sendo Tetra campeão. campeão. Então, é campeão eu fiz estadual. parte desse grupo campeão, né, do primeiro turno. Se você, se eu não ganhasse o primeiro turno, eu não estava na final do segundo, né? Hum. Então nós fomos campeões do primeiro turno e eu fui campeão também pelo Ceará, que foi fundamental também para que eu possa hoje falar é, a minha passagem pelo Ceará. É, eu estava procurando a ficha de América de Natal e Vitória de 98. Acho Sim. que é legal a gente ter só a percepção, né? O América era Gabriel, Gilson, Paulo Roberto, depois André Luiz, é o jogo 3 a 1 no Machadão, jogo de volta. Lima, Rogerinho, depois Bruno Lima. Montanha, Carioca, Moura, Birubiru, Paulinho Kobayashi, Leonardo, depois Vanderlei, técnico Artuzinho. Olha, senta aí pra tu ver o time do Vitória. Sérgio, ex-Palmeiras. Só um detalhe, o América é muito garoto mesmo, Só, né? isso, Só garoto. Isso. Sérgio, Palmeiras, Flamengo, Portuguesa, enfim. Paulo César, Flamengo, Fluminense, Sim. PSG. Que, o que joga de lateral esquerdo. E também, direito, é. exatamente. Depois entrou Donizete Amorim. Flávio, que não tem aqui, mas é o Flávio Tonardo. Tá que é ele foi mesmo. jogador do, lá no México. Isso. Né? Fábio Bilica, seleção brasileira Sim, olímpica. Verdade. Esquerdinha. Donizete Oliveira, Bragantino, São Paulo, Vasco, Cruzeiro. Preto Casagrande. Fernando, que é cearense. Sim. Depois Evando, jogou seleção sim, de base sim, nos anos, sim. ídolo do Havaí. Kleber, que é o Kleber Domingues, que jogou também muito tempo. Alex Agnaldo, jogou no Corinthians, jogou aqui no Esse Fortaleza. Não. E pede convite. Meu amigo. No banco, Hélio dos Anjos. Que baita Era um time massa o time do Vitória. Uma mistura também de jogadores muito experientes com garotos, né? O Evandro, Sim. por exemplo, Fábio Bilica. <risos> eram caras mais novos, mas Isso. que também batiam seleção. No Vitória. Eu joguei com eles no Vitória. Tinha jogado com eles no Vitória. Anterior, é, né? e, então... Eu joguei no Vitória em 95, né? Essa decisão foi em 98, 98. três anos depois. Né? O Flávio Tanajura jogou comigo também. Era baita, um time massa, meu. Baita campanha. Foi bom, não? Foi bom ir pra Grécia também? Foi legal foi, lá? Foi, foi muito bom. A Grécia foi uma experiência também muito boa. Eu tive em três times na Grécia, né? É, foram cinco temporadas. Eu cheguei na metade de uma temporada e quatro completas, né? Então são cinco temporadas que eu joguei lá, mas foram em três clubes, né? Eu joguei dois em Atenas e um fora, né? Que foi lá em, em Patra, né? Que era uma cidadezinha que dava uns 250 quilômetros de Atenas. Mas né? foi uma experiência legal. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Ali foi, acho que principalmente para que eu pudesse crescer taticamente falando, porque na Europa você aprende mais tática do que propriamente dito o futebol em si, que era no Brasil leve, solto, porque antigamente você jogava futebol, aqui no Brasil você joga futebol. E lá eu aprendi muito tática, me posicionar, maneira de jogar, trabalho, lá eu usava muito academia, e aqui no Brasil não utilizava antigamente, Ai, hoje não. usa muito, é não utilizava tanto academia. Tanto é que foi uma das dificuldades que eu tive lá, que eu ia para academia duas vezes na semana, às vezes três vezes na semana, e chegava no jogo, eu estava morto. Aí eu falava para o preparador físico, eu não consigo treinar, não consigo jogar, não consigo jogar. Ele, não, é Paulo, era importante, era importante. Eu falei assim, não, não consigo. Eu falei, vamos fazer um teste aí, deixa eu solto aqui. Ele, não, 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 eu falei, deixa eu solto. Ele, quando ele deixou eu solto, aí eu joguei muito. Aí ele falou assim, Paulo, não pensas, não pensas, Paulo. <risos> Aí, não pensa, Paulo, não é, pensa, é, pode ficar à vontade. Academia zero, academia zero. <risos> Deixava à vontade, chegava no jogo, eu arrebentava no jogo. Aí, 
Falou, não, não precisa disso. Academia, não. Legal. Paulinho, quero, quero agradecer. Primeiro, agradecer também ao Lenils, todo mundo do Ferroviário, que né, intermediou. E agradecer a você também. Um papo aqui excelente. Por nós, a gente até ah, a tal hora. Coisa começar. E desejar sucesso, desejar que você tenha muito sucesso na carreira, que seja um até breve, que daqui a pouco a gente possa se reencontrar aí na, nessa caminhada. E, mais uma vez, parabéns né, pelo, pelo, pela temporada, pela sua carreira. E feliz por ter lhe conhecido pessoalmente agora nessa oportunidade aqui, que o Papo, Futebol, com, o papo com Futebolês permite, né? Dá essa oportunidade para a gente, oportunidade pra gente poder encontrar as pessoas que a gente via de longe e agora pode ver pessoalmente. Bom, eu que, que agradeço essa oportunidade. Uma conversa descontraída, né? Isso daqui que é, que é legal, é bacana. Isso aqui, quando você tem que fazer um programa, você fala, oh, tem que seguir essa, essa linha, né? E aqui não, aqui eu fiquei muito à vontade. Assim como eu falo que o Ceará é minha casa, o estado do Ceará. Então, eu trabalhei aqui no Floresta e agora no Ferroviário. Eu falo que o Ferroviário hoje é 100% a minha casa. Eu me sinto muito à vontade. O dia a dia meu ali foi dentro de casa. Então eu, eu falo que é um até breve para o estado do Ceará. Não sei para onde, mas de repente eu quero voltar de novo para o Ferroviário, porque aqui é onde eu me senti muito bem, me senti em casa. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu falo sempre que quando eu saio de um lugar que eu quero voltar, até logo. Daqui a pouco eu estou de volta. É desse jeito que eu quero sair aqui também. Um até logo. Aí volta para cá para o papo de futebol. É, a gente vai para a segunda <risos> parte. É. Valeu, Paulinho. Obrigado. Valeu, Caião. Mais Valeu. um para a conta. Mais e é um. só sucesso. Assim, eu, eu fico impressionado. Um, é um papo melhor que o outro. Sem puxar sardinha para o nosso lado. viu Galera, curte, comenta, compartilha. Você que chegou até aqui. Né? É, segue o Paulinho também. Você tem Instagram, é. Paulinho? Paulinho Cobaias. Paulinho Cobaias. Segue o Paulinho nas redes sociais. É, acompanha a trajetória dele também e acompanha o Futebolês nas redes sociais também, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você.